¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, vamos a probar un nuevo corrector. Es de la marca The Beauty Blender, es el Bounce Airbrush Liquid Whip Concealer. Cada vez hacen estos nombres más largos y más enredados para que uno pueda. Bueno, en fin. El día de hoy vamos a ver qué tal nos va con este corrector, si es de larga duración, si cubre o no estos círculos que, bueno, ¿qué les puedo decir? Tengo ojeras. Y por supuesto ver si remarca o no las líneas, si vale la pena invertir o no en este corrector. Así que quédense a ver el video porque empezamos. Y bien, como ven ya tengo la base aplicada, pero perfectamente pueden ver que están ahí mis ojeras. Mis lindas y hermosas ojeras. Así que vamos a probar el día de hoy este corrector para ver si es que las logra cubrir, si es que dura también y cuánto tiempo dura y cómo es el acabado, si se mete o no en mis líneas, etc. No tengo el empaque original porque me vino esta muestrita de aquí, así que dije este es el momento ideal para probar este corrector. Como ven, este es el empaque del corrector, viene con un dosificador tipo gotita, que es eh, el que normalmente vemos en la mayoría de correctores. Claro, unos más grandes, otros más chiquitos, pero a las finales es la misma esponjita. Y aquí voy a poner la imagen para que puedan verlo mejor. Es un tubito de plástico y el precio de este corrector es de $26 dólares. La cantidad de producto que nos viene es 8 mililitros. Ya les he comentado, 15 mililitros en el de Too Faced, 10 mililitros en el de Tarte, así que más o menos está en el rango aceptable. Vienen 40 tonos en total y en esta muestra de aquí como ustedes pueden ver pues me han venido 6 tonos desde el más clarito hasta bastante oscurito así que yo creo que voy a utilizar el 3.25 que sería este de aquí y este de aquí un poquito como para iluminar en la zona T que es lo que normalmente hago que sería el 1.40 N Light Neutral que bueno Sí, lo veo clarito, pero mezclado con el 3.25 medium, medium Neutral creo que va a ir bastante bien, eso espero. Lo principal aquí es ver cómo es la cobertura. Supuestamente nos dice que este corrector va a durar 24 horas. Hmm, bueno, ya sabemos eh, lo que pienso acerca de ello. No lo voy a usar 24 horas, voy a tratar de utilizarlo lo más que pueda. Bien, las principales características nos dice que es una cobertura full, un acabado natural, formulación líquida por supuesto, está hecha para todo tipo de piel, tiene ácido hialurónico que permite hidratar la zona de la ojera y eh, tratar de que sea un poquito más suavecita, que no se noten tanto las líneas de expresión y tal. Tiene tetrapéptidos que reducen la apariencia de hinchazón en la zona de la ojera, también te dan un acabado más juvenil y una apariencia que se prolonga durante el día. Tiene pigmentos con efecto HD que ayudan a iluminar la piel instantáneamente ante la percepción de cualquier luz y por supuesto permiten que tenga esa apariencia flores todo el tiempo nuestra ojerita. Así que bien, estos son los principales detalles de este corrector. Como les dije, $26 dólares. También está dentro del rango del precio de Tarte y del de Too Faced, así que no lo veo tampoco mal. Bien, entonces pasamos ya a la aplicación de este corrector. Como siempre voy a hacerlo con mi esponja, que es la que normalmente uso en la zona de mi ojera. No me gusta utilizar mucho lo que es eh, brochas en la ojera porque trato de cuidar lo más que pueda. Mi zona de la ojera ya tiene bastantes líneas, no quiero agregarle más. Y por ello yo pienso que la esponja es la perfecta herramienta para esa zona para ser más delicadas así que voy a aplicarlo con esponja y vamos ya a la aplicación bien estos son los dos tonos que he abierto que este sería el medium y este sería el light neutral en el tono 1.4 como ven eh, la diferencia de tono es bastante pronunciada igual voy a abrir el 4.0 que vendría a ser el tan ginger para que vean la diferencia del tono. Ya este viene siendo un poquito mucho más oscuro que el tono medio. Así que me voy a quedar con estos dos para utilizar para mi ojera y para lo que es iluminación. Y bien, ahí tenemos ya la aplicación del corrector. Eh, la verdad es que no me ha hecho falta utilizar el otro tono de aquí, el más clarito. He utilizado simplemente este de aquí que es el Medium 
es el medium neutral el 3.25 ahora sí lo que sí tengo que decirles es que este neutral es eh, bien neutral pero tirando para frío porque el subtono rosa creo que lo encuentro mucho más presente que el subtono cálido o el subtono amarillo así que eh, no creo que sería mi tono yo creo que me iría más a un warm que eh, en este caso al neutral pero eh, en cuanto a consistencia encuentro este corrector no tan seco como el de Tarte pero tampoco tan jugoso como el de Too Faced yo creo que está en un término medio entre esos dos es una consistencia bastante cremosa, bastante mousse y me hace acordar mucho a la consistencia del de Huda Beauty. No siento tampoco que me haya resecado esta zona ni que se vea pues cargada ni nada. En cuanto a cobertura, a ver, yo no lo veo full cover. O sea, yo creo que ustedes ahí pueden notar que se ve eh, lo que es una sombra gris porque definitivamente mi ojera está pasando está eh, atravesando lo que es la barrera del corrector se ve la sombra gris definitivamente así que esto yo no lo llamaría un full cover de hecho me queda mucho más ligero de cuando me aplico el corrector de Giorgio Armani que es bastante natural un acabado que ni siquiera te dice full cover es un acabado natural es una cobertura bastante media alta, media alta la llamaría yo, creo que el de TAR sí es full full cover, aquí todavía me queda producto como ustedes pueden ver porque como les digo es una consistencia bastante cremosa, bastante mousse así que da para bastante, voy a aplicar un poquito más solamente para ver si es que puedo modular, yo con los correctores como ustedes han visto no es que me haga pues esas cosas así tan grandes ni nada de esos triángulos, nada por el estilo porque no, eh, no pretendo tampoco llenar la cara de corrector trato de utilizar eh, lo justo y necesario para lo que es mi ojera, yo creo que hasta el momento he utilizado casi lo mismo como utilizo con el de Giorgio Armani pero por ver, voy a aplicar un poquito más, especialmente en las zonas más eh, internas de lo que es mi ojera y ver si es que modulamos un poco lo que es la cobertura Bien, ahí ya tenemos las dos capas, por así decir, de corrector y ahora sí utilicé absolutamente todo lo que me quedaba en la muestra. En la segunda capa ha mejorado, pero creo que ustedes siguen viendo también, igual que yo, un poquito menos, pero ahí está. Ahí está la sombra media gris, así que yo no lo llamaría full cover. De repente puede ser de que no sea tanto mi tono, que pueda ser un poco más claro y tal. Bueno, puede ser, sí. No está mal, ahora, ojo, no está mal, yo no lo veo mal, tampoco este corrector de primeras, me ha gustado la consistencia, me ha gustado eh, la fórmula en sí y me ha gustado cómo se difumina, es bastante rico para difuminar, por así decir, eh, no es seco, no me deja una apariencia seca en la ojera y eso es algo que en los correctores me gusta, por ende, eh, no lo veo mal. Sin embargo, si tengo que ser sincera, que en mi ojera, en mi tipo de oscuridad de ojera, no lo veo full cover. Dicho esto, voy a hacerme lo que son las cejas, así que vamos a regresar en la edición en segundos y ver cuántos pliegues hace. Ya les digo que ya de por sí vi algunos pliegues que ya se estaban haciendo entre la primera capa y la segunda, así que definitivamente que esto se mete en las líneas, pero eso es normal. Prácticamente la mayoría de mis correctores lo hacen. Y más con esta consistencia tipo mousse. Así que voy a hacerme las cejas. Vamos a ver cuántos pliegues más hace en mi ojera. Y regresamos para lo que es el sellado de la ojera. Y ver si ya de por sí no se mueve más. Bien, ya me hice lo que es las cejas. Y creo que ha pasado un tiempo prudente. Les he hecho un zoom para que vean perfectamente. Y ustedes pueden ver que se ha metido en mis líneas principales. Eso sí tengo que mencionar. No es que se haya metido en todas mis líneas sabidas y por haber como ha pasado con otros correctores, pero sí se ha metido en mis líneas principales, tanto aquí como aquí. Como pueden ver, ahí se han colectado el corrector. Así que ahora voy a difuminar y vamos a aplicar un poquito de polvo.
Bien, ahí ya tenemos aplicado el polvo y la verdad es que eh, espero que no se vuelva a meter. De hecho, en su gran mayoría los correctores que hacen pliegues no vuelven a meterse después con eh, lo que es el polvo, ¿no? Pero ha pasado, ha pasado que hay correctores que sí lo hacen, así que vamos a chequearlo bien. Ahorita todo está difuminadito, todo está bien con el polvito. De hecho, el polvo ayuda un poquito también a eh, bajar un poco esas, esas zonas grises que hay, por lo que no hay mucha cobertura. Pero todavía se notan, eh, especialmente en estas zonas de aquí, lo que es eh, la sombra gris, como ustedes pueden ver. Eh, eso es que me falta cobertura en esa zona, pero bueno. Vamos a ver si ya con esta cobertura que tenemos, eh, la logramos mantener en el transcurso del día, como dicen, 12 horas. Vamos a ver qué tal nos va. Ya de por sí son las 9 de la mañana, así que desde aquí contamos 8 horas en total. Se puede un poquito más, pero bueno, ahí tenemos ya lo que es este corrector. Y regreso con ustedes, si es que hay algo que decirles en el transcurso del día, hago un corte, de lo contrario... Regreso al final del día para decirles cómo me fue con este corrector y todos los detalles que quieren saber. Y bien, como ven, ya tengo todo el maquillaje puesto y son exactamente las 6.55. Así que ya ha pasado casi 10 horas y creo que puedo dar mis opiniones acerca de este corrector. Bien, a estas alturas, que ya prácticamente son 10 horas con el corrector, puedo decir que he ido perdiendo cobertura. Y, y esto que, bueno, yo maquillo siempre la zona de abajo Pero perfectamente veo en esta parte, y creo que ahí ustedes lo pueden ver Que se ve mucho más pronunciado mi oscuridad de ojeras Otra cosa que también vi conforme fue ya sentándose el corrector y tal Es que me ha resecado la ojera grandemente Se veía agrietado y de hecho todavía se ve Voy a hacer un zoom para que vean porque eh, si sí es necesario que sepa. Ahí está mi ojera y yo no sé si ustedes pueden ahí ver. Creo que la cámara no lo logra captar. Pero está seco y de hecho está marcado los pliegues de mi ojera. Aquí en esta zona. Está, eh, yo lo estiro y la verdad es que se ve marcado todos los plieguecitos. Y aún se ha metido el corrector a pesar de que lo sellé. En esta también es lo mismo. Se ha metido en esta parte de aquí. Y se ve completamente seco, eh, cuarteado. Y no solamente es eso, sino que también he perdido cobertura. Como pueden ver ahí, o sea, se ve mucho más oscura esta zona de aquí. Yo el maquillaje lo tengo de aquí para arriba. Esto es completamente lo que es mi ojera y se ve la oscuridad. Ahí pueden ver esta zona de aquí y esta zona de aquí que ha perdido cobertura. Así que dicho esto, yo no creo que este corrector dure 24 horas, la verdad, porque ya con 10, o sea, estoy viendo que en mi ojera al menos no funciona. No me gusta, o sea, me gustó la, la consistencia que tiene al momento de aplicarla porque es una consistencia tipo mousse, que es muy rica, muy cremosito, se difuminó muy rápido y tal. Pero, con la cobertura tuve problemas desde el comienzo, aunque esta cobertura ya es mucho menos de la que obtuve al principio. Luego, que se haya metido a pesar de que puse polvos y sellé mi zona de ojera, ya les dije, eso me ha pasado con algunos pero muy raros correctores. Este fue otro caso más. Se metió y me hizo las líneas, me hizo los agrietamientos en la ojera. Y finalmente, lo que más creo que no me ha gustado es que me haya creado esa resequedad en la ojera. O sea, a la hora más o menos o dos horas que ya se había sentado bien, bien el corrector, fue que empecé a ver que mi zona de la ojera se veía muy seca, muy seca. Y de hecho, <ríe> estoy viendo hasta pliegues en donde no sabía que tenía pliegues. Porque este corrector me ha secado bastante, pero bastante la ojera. Así que yo no les recomiendo que utilicen este corrector, que lo compren. La verdad es que a mí no me ha funcionado. Quienes tengan la zona de la ojera seca pues creo que tampoco les vaya a funcionar porque si ya a mí me ha secado la ojera no quiero imaginar quienes ya la tengan seca pues no 
La verdad es que no me ha gustado. De primer momento sí me gustó, creí que era un poco más hidratante. De hecho, les dije, está entre lo que es Start y eh, Too Faced eh, en un término medio, pero no. Es seco, incluso una apariencia mucho más seca que el corrector de tan En cuanto a cobertura, este corrector me ha dejado mucho que desear. La verdad, desde el principio ya de por sí notaba que le faltaba cobertura. Y en el transcurso del día, yo no sé si es mi ojera o si es el mismo corrector, no sé, pero bueno, con este corrector no ha funcionado, eh, mi ojera ha seguido perdiendo cobertura y por ende se ha ido viendo mucho más notorio mi oscuridad y se hace esa sombra gris que a mí no me gusta. Con otros correctores como el de Giorgio Armani, como el de Huda Beauty, como el de Too Faced, incluso con el de Tarte, no me pasa. Me dura la cobertura tal cual hasta el final del día, 8 horas, 10 horas. Y con este, lamentablemente, pues tengo que decirles que ha sido un feo. No me ha gustado para nada. Para nada, para nada. ¿Cómo ha terminado mi ojera? De verdad, es que veo la ojera como que más arrugada, más seca, más vieja. Así, así lo digo. Así que yo me alejo de este corrector. Si alguno de ustedes ha probado este corrector y tienen alguna otra opinión o qué les ha parecido, por favor coméntenmelo. Eh, quiero saber qué es lo que piensan acerca de este corrector si es que lo han probado. Y bueno chicos, hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, sobre todo que les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, pues ya saben que todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Por si acaso, todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción. También les voy a dejar el link de compra para quienes estén interesados en probar este corrector. Así que ahí lo dejo. También les dejo el link de Rakuten para quienes hagan sus compras online. Ya saben que tienen cashback de vuelta. Y por supuesto, el link que les estoy dejando. Entonces, si se suscriben utilizando ese link, tienen 10 dólares de regalo en su cuenta de Paypal. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y de compartirlo en sus redes sociales para que así nuestra comunidad siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.